。兰心，兰心，兰心，心，你是谁？心儿在哪儿？你醒醒，心儿在哪儿？安若田，爹，爹，你把兰溪关到哪里去了？原来你才是那个奸细。爹，安若田不是奸细，他是孩儿带来的，带来救兰心的。什么？你叫他来的？爹，你到底在干什么呀？你弄个假兰心骗我们，现在又抓住孩儿，你还要关若田？你到底想干什么呀，爹？娇儿。你给我说清楚，这个安若天到底是什么人？爹，你先放了兰心，孩儿就告诉你。混账东西！你心里难道就只有尉迟兰心吗？樊堡主，你就不要再故弄玄虚了。我看尉迟姑娘，未必就在樊堡主的手中。你这是什么意思？哼，樊堡主。借尉迟姑娘之名设下这样一个圈套，就是为了要抓一个人。但是你却没有想到，把我和少堡主引到了这里。樊堡主，我说的没错吧？安若田，是我小瞧了你啊！你怎知我要抓的人不是你？樊堡主。我没有说你要抓的人不是我，我只是说也许，可能。但如果我是你的话，绝对不会和我安若田为敌的。此话怎讲？其一，我手上有一个人，这个人很喜欢盯梢。第二，丹凤轩可是我们共同的敌人。这第三嘛，范堡主，你觉得这间牢房，他能困得住我吗？你究竟是谁？我游方四海，名叫安若田。樊堡主，刚才我只使出了三成功力。如果我使出十成的力道，这间牢房会顷刻坍塌。安少侠的功夫比前几日更加精进了，倒是老夫看走眼了。哼，这只不过是雕虫小技而已。等我神功告成，就连水红勺也绝对不是我的对手。哦，安少侠豪气冲天，倒让我想起一位故人。什么人？带少堡主出去等我，我有话要对安少侠说。是。是爹，先告诉我兰心在哪儿。欣赏你的武功，是
，安少侠果然是燕家堡的人。原来樊堡主是在试探我的武功家数。嗯，燕少侠，尹建平说你早已丧身干尸九妹手下，可如今为何改名换姓，隐身我清风堡啊？我是为了报仇，为了干尸九妹。哼，难道樊堡主没有听说吗？甘氏九妹已经死了，我现在只能找她的师傅水红芍报仇了。你听谁说的？甘氏九妹已经死了。我最近听闻了很多传言，说甘氏九妹就死在清风堡的后山上。燕少侠，你可万万不能轻信这些谣传呢、啊！甘氏九妹没有来过清风堡，更不可能死。如今，她正在银心道和水红芍密谋进攻清风堡，一场恶战就要打响。散布这种谣传的人。图谋不轨呀、啊<笑>！樊堡主，请息怒啊！这甘氏九妹没死的话更好。等我神功练成，我就让她和她的师傅全都变成我的剑下之鬼。哦，不知燕少侠练的是何种神功，竟有如此威力？我练的是我们燕家堡的独门内功，这门功夫我已经修习了十多年。马上就要大功告成了。如此说来，老夫幸得燕少侠相助，水红芍那女魔头死去不远了。铲除水红芍，我一定鼎力相助。但是樊堡主也要答应我一件事情。燕少侠，请讲。这尉迟兰心是我未过门的妻子。你们清风堡。以后不要再打他的主意。啊！我如果早知道燕少侠的身份，早就将尉迟姑娘双手奉上，也免得生出这许多误会。哎，樊堡主，在我功成名就之前，我还不想和尉迟姑娘相认。如果她最近回到清风堡的话，还请樊堡主帮我好生照料。至于樊银江，啊、嗯。江儿少不更事，老夫一定会好好管教他。嗯，燕少侠，老夫为你准备一处清静之所，专心休息，如何？不用了，后山环境很好，我很喜欢。也好，燕少侠，请。爹，安若田她不是奸细，你不要误会她呀。爹知道了。兰心她也不是奸细，爹你把她放了吧。闭嘴！你以后若是再敢缠着尉迟姑娘，就把你关进大牢。安少侠，你既然喜欢清静，我就不多留了。另外，我那个手下一时鲁莽，冒犯了安少侠。我替他向你赔个不是，你还是把他还给我吧。如果樊堡主信守承诺的话，我自会让他回来的。堡主有令，把他放了。是。来，李波，起来。李波。走吧，谢谢。李伯，这是金疮药，你受了些皮外伤，擦上会好受点。真对不起啊！啊，好。慢点，李伯。好。为什么樊中秀抓了我又放了我？这其中到底发生了什么事？兰心是不是还在他们手中？后山的人又是谁？难道、嗯？嗯、跟我到一个僻静的地方，我有事情要问你。哎呀，年轻人，你这是干什么呀？啊！你快放开，放手！哎呀，年轻人。你你到底想干嘛呀？啊！
前辈，多有得罪。我把你带到这儿来，主要是怕樊忠秀跟踪我们。哎呀，年轻人，少保主的话我已经给你带到了啊，你为什么还要缠着我不放呢？啊，我就是个烧火做饭的老头子，我什么都不知道啊。前辈，你在清风堡待了这么多年，对樊忠秀一定了如指掌。这樊中秀到底有没有抓尉迟姑娘？还有，她设下这样一个圈套，到底为了什么？还请你告诉我。堡主的事情，我哪知道了这么多呀？哎，年轻人，你还是去问别人吧。啊，前辈，等等。哎呀，前辈，晚辈没有任何恶意，而且我知道前辈是一位高人，不愿意别人知道自己的行踪。我总是觉得清风堡里处处透着古怪，而且这樊中秀道貌岸然，暗地里不知做过多少见不得人的事情，所以我想，年轻人，休要再胡言。你要是再胡说，我我可就要喊人了。前辈，啊啊啊啊啊啊啊啊把你关在这里的，就是那个臭婆娘，就是樊伯伯的那个相好。下次让我再看到她，我非把她五花大绑，我要让她三天不喝水，三天不说话，我渴死她，我我憋死她，渴死我呀！哎，尉迟姑娘说的可是苗红霜、苗女侠呀？内心翻腾，难以自制，想必是最近练功练得过于极尽了。尉迟姑娘，你没事吧？刚才在下实在是唐突了，非常抱歉。我没事儿，疯子，原来你这样是练功练差气儿了呀！啊、哦，李铎，你刚才跟他说什么了？你也告诉我吧，到时候他下次再练功练差气儿了，我也可以移葫芦画瓢，让他清醒。哈哈，老头子哪懂得什么功夫了？只是偶尔听过堡主对少堡主说过这样的话，便脱口而出。没想到我还打正着，帮了安少侠的忙了。前辈既然这样说，晚辈也不便多问。等我打败了水红勺之后，再来向前辈讨教。前辈，啊，后会有期，晚辈先行一步了。哎，好。尉迟姑娘，你不要追了，让他去吧。这个人真奇怪，说来就来，说走就走
，完全不顾人家的感受。哼！尉迟姑娘，别怪老头子多嘴，我觉得安少侠倒是很在乎你呀、啊。嗯，啊，那个尉迟姑娘，清风堡最近事多，处处不太平，此地不宜久留，我们还是赶紧回去吧。啊，走走走。县主，银珠找到出口没有？哎呀，还没有。不过银珠说，请县主放心，他今天就算不眠不休，也一定要找到。嗯，银珠这孩子，武功不高，但是做事最得我心了。你告诉他，樊中秀这个老贼诡计过人，他设计的洞口，不会这么轻而易举的让我们找到。是，我这就去告诉他。哦，对了。让银珠别只在床下找，整间屋子都要找。我明白了。嗯，虽然我得到了燕春雷，可那个奸细深藏不露，毕竟是个隐患呢、啊。进来过，嗯，没人来过。哦，对了，只有苗女侠来过。她何时来，何时走的？大约四时来的。包主没见到她吗？她一直在屋里，没再出来。混账，怎么不向我禀报？小的以为，以为包主和他。呃、难道红霜知道了密道所在？他去找戏月了。红霜从没见过密道，不知会不会被困在里面。就算他侥幸找到出口，水红潮也不可能放过他。红霜如果被水红潮捉住，这条密道也就暴露了。他擅入密道，破坏我宫廷大计，说不定还会把水红潮从密道引来。我只有先下手为强，毁了这条密道，以免后患无穷。公主，我们都找了一天了，我总觉得出口不在这个屋子里。西月他娘，也许是从别的屋子跑进来的。哎，三公主，咱们把西月他娘揪过来，一审不就知道了？这个女人嘴硬得很，咱们是套不出她话来的。清雪。你再仔细把这面墙查一下。是找到了，你在这等着，我进去看看。三公主，我陪你一起去。不用，你在这等着。哎，这条密道花费了老夫十年的时间，没想到今日功亏一篑。苗红霜啊，苗红霜，你只是成事不足，败事有余。
，相助，弟子愚笨。出口好不容易找到了，可是晚了一步，密道让樊中秀给毁了。弟子请求相助处罚。银珠，你就不要自责了。找到密道的出口，这就是你的功劳。密道的出口被毁了，没关系。你抓紧审讯吴庆，若能找到经书的秘密，你就是最大的功臣了。叶总管，召集大家今晚虚实在正殿训话，三日之内，除掉樊中秀。是。三公主，三公主，嗯，三公主，三公主，他写的怎么样了？不知道，您进去看看吧。你有无穷者，一切恶字。吴大哥，都写两天了，写完了吗？嗯，姑娘，你也太急了吧，这才两天，哎，我要的那个香茶油酥你带了吗？香茶油酥是洞庭湖才有的点心，等你写完了，我陪你去买来吃。这是巢湖当地特有的点心，哦，你尝尝吧。哎，啊，嗯，嗯，嗯，确定好吃的。吴大哥，你要是喜欢吃，下次我多给你买一些。嗯嗯，谢谢。嗯嗯，姑娘，我也就是看你的面子，要不然你就算你那个丑和尚的师傅再厉害，我也不会给你写半个字。嗯。哎，对了，姑娘。嗯。你是新春啊？你你叫什么名字啊？我叫银珠。嗯，银珠，真好听的名字。哎，好像有首诗叫《银台珠树是仙家》。哎，银珠姑娘，你不会是仙女下凡吧？吴大哥，你可真会说笑，我哪里像什么下凡的仙女啊？吴大哥，你可要赶快写了，不然师傅又要骂我了。嗯，你那个师傅丑婆娘那么凶。你干嘛认他做师傅呢？啊，我也是身不由己呀、啊。你快写吧。嗯。嗯。吴大哥，你怎么不写了？我。嗯，银珠姑娘，你你在这看着我，我写不好。好吧，那我先走了，你自己一个人在这安心写吧。啊，呃，哎，银珠姑娘啊，嗯，那你什么时候还再来啊？等你写完这第二册，我就来，好不好？啊，好好，那我不吃不喝，今天晚上一定把它写完。三公,三公主，你们一定要严格看守，不得有误。是是。也不知道吴庆怎么样了，干姑娘把他救出来了以后，也许干姑娘自己也有很多难处，我不能再让她经历危险。今晚我再去宜兴岛。想法子把吴金救出来
我们丹凤轩来到银星岛已经多日了，大家厉兵秣马，跃跃欲试。在前些日银星岛的那场恶战当中，白银江大败而逃，让我们丹凤轩上下士气大振。如今万事俱备，我们可以一鼓作气，直捣樊中秀这个恶贼的老巢。先出一名。金珠，弟子在。你率领丹凤轩、紫鸾部及金刀盟众人，主攻清风堡左翼。弟子遵命。银珠。弟子在，你率领丹凤轩、桐花部及蒙城九翼，主攻清风堡右翼。弟子遵命。遵命。丐丫头，在。黄二郎，属下在。阮行，属下在。你们三人带领丹凤轩、姚凤部。及萧云峰十三把刀的主力，主攻清风堡中路。遵遵命命。此次我们丹凤轩扫平清风堡中路是重中之重，如果不出所料，樊中秀这个老贼会让左明月在中路布下各种陷阱机关。干丫头。在。上次你破了左明月五个阵法，这一次你不会再让你的手下败将逃跑了吧？请师父放心，弟子一定不辱师命，为师父铲除心腹之患。哼！我带领玄凤部坐镇中军，此次大战，我要扫平清风堡，一个都不留。宣主所向披靡，一定旗开得胜。水壶烧势不可挡，清风堡就算拼死一搏，最多也只有三成胜算。怎么办呢？好了，大家回去准备吧。三日之后，一定拿下清风堡。宣主率领得当，清风堡必败无疑。旭月和他娘关在什么地方？宣主亲自安排的，我也不知道。要不，我这就去打探一下。不急，我想师父暂时并不想杀他们。这件事情再让我想想办法。吴庆怎么样？我本来打算今天晚上去救吴庆，可是白天旭月他娘出现在银星岛，宣主下令加强戒备。恐怕今晚不易动手了。我答应过他，一定要把吴庆救出来。再过两日，我们就要大举进攻清风堡，我真怕来不及了。那姑娘的意思是，实在不行，我就亲自动手。姑娘万万不可！现在宣主处处怀疑姑娘，如果再被二公主抓住把柄的话。那姑娘就没命了。我和她今生恐怕再难相聚。我能为她做的事，也就只有这么多了。二公主一直暗中监视姑娘，姑娘不便前往。这样，我现在就去救吴庆，了却了姑娘的心愿。那就多谢华兄，你要小心。
是你，你来做什么？就我说，我也是来救人的。你还敢回来？你胆子也太大了，你不要命了？吴庆是我兄弟，就是豁出命去，我也要救他。甘姑娘一心要保你的性命，你却这般的不顾生死，真是白白辜负了姑娘的一片心意。水红少，没有难为甘姑娘吧？你既然已经来了，为什么不自己去问她？甘姑娘，天仙一般的人物，却为了你受尽了委屈，我花二郎都看不过眼。走，跟我去见姑娘。黄大强，我会去见甘姑娘的，但是现在救人要紧。宣宣主。你们都退下，没有我的命令，谁都不准进来。是是您朱姑娘，吴大哥，你怎么才来啊？我以为那个丑婆娘不让你来了呢。原来我那天碰到的就是银珠，怪不得她如此狠毒。你那么着急见我，是不是惦记什么好吃的了？不过我今天不得空没去买，你不会埋怨我吧？怎么会呢？你能来陪我说说话，我就已经很高兴了。哎，对了。啊，都在这儿呢。这回那个丑婆娘就不会再难为你了。吴大哥，你人可真好。嗯，不过你不是说庄子有一百零九个版本吗？怎么只有这么少啊？哪有那么多版本呢、啊？我是骗那个丑婆娘的，谁让她那么凶呢？丑婆娘，你不要为难银珠姑娘，我一人做事一人当，有什么事你找我来。哼，傻小子，你什么功夫都不会，还想怜香惜玉？嗯？哼，竟敢骗到我的头上来！我告诉你，今天就是你的死期